இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது பிரான் பிரியாணி அதோட என்னென்ன இன்க்ரீடியன்ஸ்ன்றது இப்போ நம்ம பார்க்கலாம் ஹாஃப் கேஜி பாஸ்மதி ரைஸ் எடுத்திருக்கேன் டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் சூப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க புதினா இல ஒரு கைப்பிடி அப்புறம் கொத்தமல்லி ஒரு கைப்பிடி மூணு பச்சை மிளகா மூணு கீரி வச்சுருக்கேன் அப் வெங்காயம் பெரிய வெங்காயம் மூணு வெங்காயம் தக்காளி அதே மாதிரி மூணு தக்காளி ரெண்டுமே நல்லா நீட் நீட்டாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன் ஈக்குவல் குவான்டிட்டியை நறுக்கி வச்சுருக்கேன் அப்புறமா என்னென்னா நெக்ஸ்ட் வந்து இறா வந்து ஒரு கப்பு மிளகாத்தூள் தனியாத்தூள் பட்டை லவங்கம் அப்புறம் இஞ்சி பூண்டு விழுது தயிர் தேவையான அளவு உப்பு இது எல்லாமே எடுத்து வச்சுருக்கேன் இஞ்சி பூண்டு விழுது கொஞ்சம் தனியாக நல்லா அரைச்சி கிரைண்ட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் உப்பு தேவையான அளவு எடுத்துக்கோங்க அப்புறம் கேர்டு கொஞ்சம் கொஞ்சம் சாஃப்டாக இருக்கும் டேஸ்ட் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் ஸோ அதனால் கேர்டுனா நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஒரு பேன் எடுத்துக்கணும் பேன் எடுத்துகிட்டு நம்ம இறாவுன்னு கொஞ்சம் ஃபஸ்ட்டு தண்ணி ஊற்றி கொதிக்க வைக்கணும் இறாவை கொஞ்சம் இறா போட்டு கொதிக்க வைக்கணும் அந்த பச்சை வாசனை கொஞ்சம் போடுறதுக்காக அதுக்காக நெக்ஸ்ட் வந்து கொஞ்சம் மஞ்சத்தூள் சேர்த்துக்கணும் அந்த பச்சை வாசனை போகிறதுக்கு அது ஸ்மெல் போகிறதுக்காக அது கொஞ்சம் மஞ்சத்தூள் தண்ணி ஊற்றி மஞ்சத்தூள் அப்புறம் கொஞ்சம் ஸ்லைட் கொஞ்சோண்டு உப்பு சேர்த்து கொஞ்சம் நல்லா கொதிக்க வைக்கணும் ஒரு த்ரீ மினிட்ஸ் கொதிச்சா போதும் அதில் வேற நல்லா வெந்துடும் இப்போ நெக்ஸ்ட் நம்ம நம்ம செய்ய வேண்டிய பேன் எடுத்து வச்சுக்கோம் பேன் எடுத்து வச்சுதான் நெக்ஸ்ட்டு மூணு கோழி கரண்டி எண்ணெய் ஊற்றிக்கிறோம் மூணு கோழி கரண்டி எண்ணெய் பேன் எடுத்துட்டோம் நெக்ஸ்ட்டு ரெண்டு பட்டை ரெண்டு ஏலக்காய் ரெண்டு பிரிஞ்சி இலை போட்டுக்கிறோம் நெக்ஸ்ட்டு வெங்காயம் நல்லா போட்டு வதக்கிக்கணும் பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு வெங்காயம் நல்லா போட்டு வதக்கிக்கணும் அடுத்தது இஞ்சி பூண்டு விழுது போட்டு நல்லா வதக்கிக்கணும் அடி பிடிக்காத அளவுக்கு நல்லா வதக்கிட்டே இருக்கணும் அடுத்தது வந்து தக்காளி போட்டு நல்லா வதக்கிக்கணும் நல்லா வதக்கிட்டே இருங்க அடுத்தது பச்சை மிளகா மூணு எடுத்து போடணும் நல்லா வதக்கிட்டே இருங்க அடி பிடிக்காத அளவுக்கு நல்லா வதக்கிட்டே இருங்க அப்புறம் புதினா கொத்தமல்லி எல்லாம் போட்டு நல்லா வதக்கிட்டே இருங்க அடி பிடிக்காத அளவுக்கு அப்புறம் தயிர் வதக்கிட்டே இருங்க அது கொஞ்சம் செம்மி கிரேவியாக வரும் நல்லாயிருக்கும் தயிர் அதுக்கு தான் சாஃப்டாக இருக்கும் நல்லாவும் இருக்கும் நாலு ஸ்பூன் தனியா தூள் ரெண்டு ஸ்பூன் மிளகாத்தூள் ரெண்டுத்தையும் நல்லா போட்டு நல்லா கலரிக்கிட்டே இருங்க நல்லா கலரிக்கிட்டே இருந்தீங்கன்னா கொஞ்சம் செமி கிரேவியாக வந்துடும் செமி கிரேவி வந்துடும் அடி பிடிக்காத நல்லா கலரிட்டே இருக்கு அடுத்தது நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க பாஸ்மஜி ரைஸ் எடுத்து நல்லா போட்டு வேண்டியது போட்டு நல்லா கலரிட்டே இருக்கு அடி பிடிக்காத நல்லா கலரிட்டே இருக்கு நல்லா கலரிட்டே இருங்க அதுக்கப்புறம் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க ப்ரான் நேராக எடுத்து போட்டுக்கோங்க போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி ரெண்டு நிமிஷம் மூடி வச்சுக்கோங்க அடுத்தது அடுத்தது தண்ணி ஒரு கப்பு பாஸ்மதி ரைஸுக்கு ரெண்டு கப்பு தண்ணி ஊற்றிருக்கேன் நல்லா கொதி வரதெல்லாம் நல்லா கிளறிட்டு இருங்க அடுத்ததுக்கு தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க தேவையான உப்பு சேர்த்துட்டு அப்புறம் நல்லா கிளறி விடுங்க அரிசி உடையாத அளவுக்கு கலரி விட்டிங்கன்னா நல்லா உப்பு போட்டு நல்லா கலரி விட்டுக்கோங்க நல்லா கலரி விட்டதும் நல்லா குதிச்சு இது பாருங்கள் குதிச்சோன்னு நம்ம சிம்மில் வச்சுக்கலாம் திறந்து பார்த்துங்க மாதிரி நல்ல ஒரு அப்போ அதுவே காடு வந்ததும் நம்ம கலரி விட்டுக்கலாம் நல்லா கலரி விட்டுக்கோங்க கல் நல்லா மூடி வச்சுட்டா ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸில் வந்து நம்ம பிரான் பிரியாணி ரெடி ஆகிடும் இந்த பாருங்கள் நல்லா வெந்துருக்கு 
நல்ல நல்ல வெந்திருக்கு ரைஸும் நல்ல உதிரியாக நல்லா வந்திருக்கு பாருங்கள் நம்ம ப்ரான் பிரியாணி ரெடி